Estamos en la hípica Soto del Grillón, en Rivas, Bacía, Madrid, con su director y el propietario, Fran Santana. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, queremos felicitarte por esta magnífica hípica de la que te has hecho cargo. Pero para conocerte primero un poquito más, que a ti te, ya te conoce todo el mundo, dinos cómo llegas al mundo del caballo por familia. Pero cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, pues yo soy Francisco José Santana, para quien no me los conozca, hijo de Paco Santana. Uh -huh. Es un profesional del mundo del caballo desde hace muchísimos años. Uh -huh. eh, nosotros somos familia andaluza, que nos afincamos hace muchos años aquí en la zona de Madrid. Eh, mis padres abrieron un centro que se llama Centro Hípico del Duende, donde lo dirige mi padre, lo lleva mi madre y están mis hermanas. Eh, yo hace cinco años me independicé, quería volar yo solo y, y quise eh, experimentar lo que es poder llevar mi propia hípica o mi propio negocio. Siempre has competido en Doma Clásica y has montado en Doma Clásica y todo. ¿Por qué eliges esa disciplina? Bueno, pues la verdad que nosotros nos criamos, en mi padre fue su campeón de España, Doma Vaquera, y mi padre nos inculcó lo que es la Doma, la equitación, pero a la vaquera. Sí que es verdad que hace en el año 86, cuando nosotros empezamos aquí a montar en Madrid, Doma Vaquera había, pero Doma Clásica no había mucho. Entonces ha ido modernizándose la equitación, o por lo menos aquí en la zona centro, hacia la Doma Clásica. ...y pues mi padre abrió la escuela en, en Doma Clásica... ...y empezamos a funcionar en Doma Clásica... ...y bueno, todos los años que hemos estado trabajando... ...en Doma Clásica con el Centro Hípico del Duende... ...no nos ha ido mal. Eres un ejemplo, que para seguir cualquiera... ...de lo que es el trabajo, la perseverancia... ...la ilusión y las ganas, se consiguen los objetivos... ...y tu objetivo era esto, tener tu propia hípica... ...cuéntanos cómo llegas aquí a todo el grillo. Pues mira, yo estaba en, en el Duende, como te decía... ...en Morata de Tajuña... Eh, quise independizarme y, y llevar mi propio camino, gracias a mis padres tuve esa posibilidad y esa formación eh, y bueno, pues, pues dando vueltas por la Comunidad de Madrid me surgió esta posibilidad gracias a la familia González López, uh -huh. eh, que le llaman los Javieres porque es Javier padre y Javier hijo pues me ofreció la posibilidad de poder afincar aquí mi propio negocio y después de cuatro años de compartirlo con ellos, uh -huh. que han sido una familia encantadora y han sido mis segundos padres y mi segunda familia, pues me han dado gracias a ellos la oportunidad de poder emprender este, este negocio yo solo. En tú solo y con muchísimo trabajo. Vamos a ver qué es lo que en plan de instalaciones lo que podemos encontrarnos aquí. Bueno, pues aquí a la espalda tenemos una pista que que está en proyecto terminarla hasta el final, que estamos en obras desde que, desde que nos hemos hecho cargo de ello, no paramos. Eh, la pista ahora mismo tiene 70 metros de largo y 25 de ancho, tenemos cubierto el 60% del, del espacio, tenemos otra pista que lo dedicamos a la formación de ponis, pony club, que le llamamos nosotros, que es una pista de 20 por 15, eh, 20, 5 por 15, que es para los niños, tenemos un caminador, tenemos muchísimos pados, ahora mismo habrá unos 80, 85 animales y puede que haya unos 120, 150 alumnos en doma clásica. O sea que vamos, eh, cualquier cosa que se pueda exigir en una hípica la tenemos aquí. En cuanto a tu equipo, el equipo de Santana Doma Clásica, tú has, como si dijéramos, sacrificado, entre comillas, tu propia carrera por tus alumnos, estás volcado totalmente en ello y ahí están los resultados. Cuéntanos. Bueno, pues llegó un momento donde, donde lo hablaba con mi padre y me dijo, hijo, no puedes estar eh, compitiendo con cinco o seis caballos, tanto desde Potro hasta Gran Premio, que era mi ilusión llegar a Gran Premio, y con 10 o 12 niños, porque el tiempo da lo que da y hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, mis objetivos personales se fueron cubriendo, fui desarrollando mis propias ilusiones, las, las llevé a cabo y empecé a darme cuenta que que era, o que creo, que era mejor ayudando a los claro. chavales, creando binomios y poniéndolos en competición y contándole mi experiencia en lo que yo he sido como competidor, que lo que era realmente como, como persona. Con muy buenos resultados, con muy buenos resultados, porque ahí los tenemos, ya nos hablarás de ellos. Pero una cosa que es muy loable es tu apuesta por el deporte de base. Que eso hay muy poquita gente que lo hace. Normalmente se dedican siempre a los binomios ya más consagrados, con gran proyección de futuro, pero olvidamos mucho el deporte de base que en la Escuela de Fran Santana es muy admirable que lo haces. Tienes muchos niños que salen a competir en ligas más inferiores. Cuéntanos cómo va eso. Mira, yo la, la, la idea mía, yo creo que una vez que el binomio en sí ya está creado, ya tiene un currículum deportivo, un palmarés, y ya está funcionando con unas medias bastante altas en competición, tanto territorial como nacional, eso... Ya es mantenerse. Dicen que lo difícil es mantenerse. Bueno, pues yo creo que en la posibilidad de poder darle a una binomia, a una familia humilde, trabajadora, 
la posibilidad de poder crear un binomio desde abajo y llevarlo a ese nivel, yo creo que es muy complicado, por lo menos en equitación. Entonces, yo me siento que ayudo y que aporto más eh, creando binomios de competición y haciendo una escuela potente, llevándolos hasta lo que yo pueda llevarlos. Uh -huh. de, ahora mismo tenemos en, en equipos de territorial unos 15 binomios, en equipo nacional otros 15 binomios compitiendo a nivel fuerte con, con medias de más de 66% en, en, en general los 15 binomios a nivel nacional. Y tenemos incluso, ahora mismo tenemos a, a Sara seleccionada para el equipo internacional y a otro binomio que se llama Ana, Moreno con, para el equipo nacional. Siempre hemos tenido todos los años un par de binomios, tres binomios metidos en, en los planes de tecnificación nacional y para eso hay que crear base y, y sin base no, no llegamos a ningún lado, o sea, eso está clarísimo. Tenemos que fomentar la escuela y los binomios de competición salen desde la escuela. Bueno, entonces tú qué programa tienes para este año, o sea, porque ¿cómo vas a hacerlo todo? Ahora, Seguir con esta escuela, con tus binomios de... de, de yo voy todo. a necesitar mucha ayuda porque, porque no solo paciencia de mis alumnos y de mis clientes y, y familiares y amigos que me están apoyando muchísimo y ayudando, que no te lo puedes ni imaginar, eh, voy a necesitar ayuda, no solo de los que tengo, sino de los que quieran venir. Voy a, necesitar, voy a necesitar ayuda. Entonces, ahora estamos en obras con las instalaciones para dar un servicio que yo creo que se puede, siempre se puede mejorar, pero yo creo que vamos a intentar mejorarlo todo lo que podamos. Y en el equipo de competición estamos a tope. Ahora en marzo empezamos nosotros el calendario, lo hemos retrasado por el tema de hacernos cargo de la épica, pero ahora el día 1 de marzo arrancamos con calendario nacional y no pararemos ya hasta diciembre como hacemos todos los años. Pues te deseamos muchísima suerte, que siga tu andadura maravillosa con este centro, con tus alumnos y muchas gracias por habernos recibido. No, gracias a vosotros y, y, y otra vez gracias a Ocio Caballo y a, y, a la, y a vuestras personas porque siempre estáis al pie del cañón y ayudándonos a todo lo que es el mundo hípico. Gracias a ti, Frank.